வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் ஒரு உரைநடை பாடத்தை படிக்கப் போகிறோம் பாடத்தோட தலைப்பு தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் ஆசிரியர் தி சு நடராஜன் அவர்கள் முதல்ல உரைநடைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ கவிதைனா என்ன கவிதைனா எதுகை மோனையோடு இருக்கும் வஞ்சிப்பா ஆசிரியப்பா கலிப்பா வெண்பா ஆகியவற்றில் ஏதோ ஒன்றில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு ஓசை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஒரு நடைக்கு எதுக மோனையெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு ஆசிரியர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை அப்படியே இயல்பாக எழுதுவதை படிப்போருக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுதான் ஒரு நடை ஒரு நடையை படித்தவர்கள் எல்லோரும் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு நடையை ரெண்டு விதமாக படிக்கலாம் ஒன்று வாய்விட்டு படிக்கிறது ஒன்று மௌனமாக படிக்கிறது சிறிய வகுப்பில் மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரே நடையை வாய் விட்டு சத்தமாக படிக்கணும் அவர் சத்தமாக படிக்கும்பொழுது தான் அவங்க உச்சரிப்பு தெளிவாக இருக்கும் செந்தமிழும் நான் பழக்கம் அல்லவா அதனால் படிக்கும்பொழுது தான் அந்த ஒரே நடை தெளிவாக புரியும் அந்த ஆசிரியர் என்ன சொன்னாரோ அந்த கருத்தும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நன்றாக ஓசையோடு படித்த பிறகு இந்த பாடத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இரண்டாம் முறை மௌனமாக படிக்கலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் நாங்கள் பண்ணாம வகுப்பு வந்துட்டோமே இன்னமும் நாங்கள் சத்தமாக படிக்கணுமா ஆமாம் முதல் முறை படிக்கும் பொழுது நீங்கள் வாய்விட்டு படிக்க வேண்டும் அடுத்த முறை படிக்கும்போது நீங்கள் மௌனமாக படிக்கலாம் அடுத்து இந்த பாடத்தின் ஆசிரியர் பி சு நடராஜன் அவர்கள் தமிழ் அழகியல் என்ற ஒரு புத்தகத்திலிருந்து இந்த பாடத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் அவர் எழுதிய தமிழ் அழகியல் என்ற நூலிலிருந்து சில பகுதிகள் தோக்கப்பட்டு உங்களுக்கு இதை பாடமாக வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஆசிரியர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் வார்ஷா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் கவிதை என்னும் மொழி திறனாய்வு கலை மொழி அழகியல் ஆகிய நூல்களை அவர் ஏற்றியிருக்கிறார் இந்த உரைநடையை உங்களுக்கு கொஞ்சம் படித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அழகு இந்த பேரண்டத்தின் செய்தி அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்ற தொல்காப்பியம் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கணம் ஆகும் இலக்கியம் என்ற மொழிசார் கலை மொழியின் தனித்துவமான பண்புகளை என்ற மட்டும் தனக்குரியதாக்கி கொள்கிறது இதுபோல் நீங்கள் சத்தம் போட்டு படித்தீங்கன்னா அந்த உரைநடை உங்களுக்கு நன்றாக தெளிவாக புரியும் நம்ம நேரன்மை காரணமாக கொஞ்சமாக படித்தோம் சரி இப்பொழுது அழகியல் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அழகு தான் அப்படிங்கிறாரு அந்த அழகியலை நம்ம இலக்கியத்தில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்றத பற்றி இந்த பாடத்தில் அவர் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதுக்கு இலக்கணமாக அவர் தொல்காப்பி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு இலக்கியமாக சங்க இலக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் சங்க இலக்கியம்தான் நமக்கு கிடைத்த நூல்களிலேயே மிக பழமையான இலக்கிய நூல்கள் அதில் இருந்து தான் அவர் எடுத்துக்காட்டுகளை எடுத்து பயன்படுத்தியிருக்கிறார் தொல்காப்பியம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இலக்கண நூல் பழமையானது உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் இந்த அழகியலுக்கு தளம் அமைத்து தருகிறது அது மொழியை பற்றியும் இலக்கியத்தை பற்றியும் ஒரு சேர பேசுகின்ற ஒரு இலக்கண நூல் ஆகும் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக வாழ்க்கையில் பார்க்குற எல்லாமே இலக்கியமாகிடாது நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முல்லைப்பூ பூத்திருக்கோம் அது பார்க்கும்போது சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே போயிடுறோம் ஆனால் கவிஞர் அதை எப்படி சொல்லிக்கிறார் அப்படின்னா கார்காலத்தில் தலைவன் வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான் இந்த முல்லைப்பூ எப்பொழுது பூக்கும் என்றால் மழை பெய்த உடனே அதிகமாக அப்படியே பூத்துவிடும் முல்லைப்பூவெல்லாம் பூத்து விட்டது தலைவி இதை பார்க்குறா அவளுக்கு அந்த முல்லைப்பூ தன்னை பார்த்து சிரிப்பது போல் இருக்கிறது எப்படி சிரிக்கிறதாம் உன் தலைவன் கார்காலத்தில் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றானே வந்தானா என்று கேலி செய்து இந்த முல்லைப்பூ சிரிப்பது போல தோன்றுகிறது இப்படி சாதாரண இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுவது ஓமை உருவகம் உள்ளூரை இறைச்சி இவைகள் போன்றவைதான் இவற்றையெல்லாம் தொல்காப்பியர் நன்றாக தன்னுடைய நூலில் கூறியிருக்கிறார் இவற்றை நாம் சங்க இலக்கியங்களிலும் நாம் பார்க்கலாம் மொழி ஒரு மொழிசார் கலையை சேர்ந்தது தான் இந்த இலக்கியம் அது என்ன மொழிசார் கலை என்று கேட்டால் ஒரு மொழிக்கென்று ஒரு தனித்துவமான பண்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த பண்புகளை எல்லாம் இலக்கியம் தனக்குரியதாக்கி கொள்கிறது அப்பொழுதுதான் அந்த இலக்கியம் சிறப்பு தன்மையை பெற்று விடுகிறது உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு பாடலை பாடி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச பாடல் தான் பார்த்தேன் சிரித்தேன் 
பக்கம் வர துடித்தேன் அன்று உணைத்தேன் என நான் நினைத்தேன் அந்த மலை தேன் இதுவென மலைத்தேன் மாணவர்களே பார்த்துக்கலாம் தேன் தேன் என்று வருகின்ற இந்த ஒரு இனிமையான பாடல் பாடலில் அந்த ஆசிரியர் எத்தனை வினை முற்றுகளை அடுக்கிறார் பாருங்கள் பார்த்தேன் சிரித்தேன் துடித்தேன் மலைத்தேன் அப்படின்ட்டு வினை முற்றுகளை அவர் அடுக்கி கொண்டே செல்கிறார் அது மட்டுமா ஒரு சிலேடை வேற மலைத்தேன் என்பதில் மலையின் கண்ணே இருக்கின்ற தேனே அப்படின்னு ஒரு பொருளும் இருக்கிறது மலைத்தேன் என்று மீண்டும் சொல்லும் பொழுது உன்னை கண்டு வியந்தேன் என்று ஒரு சொல்லும் இருக்கிறது இவ்வாறு ஒரே சொல்லை ரெண்டு பொருள் பட அமைந்தால் அதுக்கு ஸ்லேடை இல்லை ரெட்டுரை மொழிதல் என்று நம்ம இலக்கியத்தில் சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லை அந்த மலைத்தேன்ற சொல்லை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அது மலை கண் வாழ்கின்ற தேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெயர் சொல்லாக இருக்கிறது அதுவே நான் உன்னை கண்டு வியந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வினை சொல்லாக இருக்கிறது இத்தனை மொழிக்குரிய கூறுகள் பண்புகள் எல்லாம் இந்த நான்கு வரிக்குள்ள ஒரு பாடலில் எழுத முடியும் என்றால் அந்த மொழி எத்தகைய சிறப்புடையதாக இருக்கிறது அந்த மொழியை எடுத்து கையாளக்கூடிய கவிஞனின் சிறப்பையும் இது காட்டுகிறது அப்பொழுது மொழிசார் கலை இலக்கியம் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இதுதான் அந்த கவிதையின் சிறப்பு தன்மை இது ஆங்கிலத்தில் பொயட்டிக்கல்னஸ் என்று சொல்லுவார் நம்ம தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கியத்துக்கென்று ஒரு பயன் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்தார்கள் தோல்காமியம் என்ன சொல்கிறது என்றால் அறம் பொருள் இன்பத்தை தருவதாக இந்த இலக்கியம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் அந்த கலை முழுமை அடையும் என்று தொல்காப்பியை சொல்கிறார் அவர் பாடல் எழுதுவதற்கு நான்கு பாடல் நான்கு பாக்களை சொல்லிவிட்டார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா கலிப்பா என்ற நாடு பால் பாடல்களை சொல்லிவிட்டு அந்த பாடல்களை எழுதும் போதே எதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அந்நில மருங்கின் அறமுதலாகிய மும்முதற் பொறுக்கும் உரியன என்பர் அப்படின்றார் அந்த நான்கு வகை பாக்களும் அறம் முதலாகிய அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றையும் கொண்டு பாட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம் பாடல் முழுமை அடையும் என்று தொல்காப்பியை தெளிவாக சொல்லிவிடுகிறார் இதை நாம் சங்க இலக்கியத்தில் பார்ப்போம் சங்க இலக்கத்துக்கு என்ன பாட பாடல் பொருள் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாடல் பொருண்மை எதை பற்றி பாடி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா சங்க இலக்கியத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று அகத்தினை பற்றியது இரண்டாவது புறத்தினை பற்றியது அகத்தினை முழுக்க அவங்களுக்கு தெரியும் எதை பற்றி பாடியிருப்பாங்க அவங்களுடைய உணர்வுகள் நம்ம சங்க இலக்கிய பாடல்களையே தன்னுணர்வு பாடல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அகத்தினை அவளுடைய உணர்வுகள் பெரும்பாலும் காதல் பாடல்கள் புறத்தினை பாடல்கள் எதை பற்றியது என்று கேட்டால் வீரம் பற்றியது வாழ்வியல் கருத்துக்கள் பற்றியது ஆக அகத்தினையும் அறத்தை சார்ந்துதான் பாட வேண்டும் புறத்தினையும் அறத்தை சார்ந்துதான் பாட வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் தெளிவாக இருந்தார்கள் நாம் ஒரு பாடலை பார்ப்போம் இப்போ அகத்தினையில் ஒரு பாடலை பார்ப்போம் அகவன் மகளே அகவன் மகளே பாடுக பாட்டே மனவு கோப்பன் அகவன் மகளே பாடுக பாட்டே இப்போ தலைவிக்கு உடல் நலம் சரியில்லை சோர்வாக இருக்கிறாள் அவருடைய பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் குரத்தி அழைத்து அவளுக்கு என்ன நோய் என்று பாட வைக்கிறார்கள் அப்பொழுது குரத்தி அவளுடைய ஒவ்வொரு மலையை பற்றியும் பாடிக்கொண்டே வருகிறாள் ஒரு குறிப்பிட்ட மலை வரும்பொழுது தோழி என்ன சொல்கிறாள் அந்த அகவன் மகளை பார்த்து அகவன் மகளே இப்பொழுது பாடினாய் அல்லவா அந்த மலையை பற்றி மீண்டும் பாடு அப்படின்னு சொல்கிறார் இதை அந்த தலைவுடைய பெற்றோர்கள் கேட்டு ஏன் அவர் அந்த மலையை பற்றி மீண்டும் பாட சொல்கிறாள் என்று கேட்பார்கள் கேட்ட பிறகு இந்த தலைவனை தான் அவள் காதல் கொண்டிருக்கிறாள் தலைவன் மீது தான் அவனை அவனை தான் மணந்து கொள்ளப் போகிறாள் என்று தெரிந்து அவனுக்கே மனம் செய்து கொள் வைப்பார்கள் என்பதை குறிப்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதற்கு திணை வந்து குறிஞ்சி திணை துறை என்ன என்று நினைக்கிறீர்கள் அறத்தோடு நீற்றல் இந்த துறைக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அறத்தோடு நீற்றல் ஏன் இதுக்கு அறத்தோடு நீற்றல் என்று பெயர் இவர் கள ஒழுக்கத்தில் இருக்கிறாள் இந்த தலைவன் தான் என்று தெரிஞ்சால் அந்த பெற்றோர் திருமணம் செய்து வைப்பார்கள் அவள் இல்லறத்தில் புகுந்து விடுவாள் அந்த அறத்தை செய்வதனால் இதற்கு அறத்தோடு நீற்றல் என்று பெயர் இப்போ பாடலை மீண்டும் பார்ப்போம் அகவன் மகளே அகவன் மகளே பாடுக பாட்டே மனவு கோப்பன் நன்னடும் கூந்தல் அகவன் மகளே அந்த அகவன் மகளுடைய கூந்தல் எப்படி இருக்கிறதா சோழியை அடுக்கி வைத்தார் போல நெளி நெளியாக சுருள் சுருளாக இருக்கிறதா அந்த பாராட்டை வேறு அகவன் மகளுக்கு அந்த தோழி தெரிவிக்கிறாள் எந்த பாட்டை பாட சொல்கிறாள் அந்த தலைவனை பற்றி இப்போது பாடினா இல்லையா அந்த குண்டத்தை நீ பாடு அகவன் மகளே அகவன் மகளே 
பாடுக பாட்டே மனவு கோப்பன்ன நன்னெடும் கூந்தல் அகவன் மகளே பாடுக பாட்டே அவர் நன்னெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே இந்த துறை என்னன்னு பார்த்தோம் அறத்தோட நீட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது எதற்காக அந்த பேர் வைத்தார்கள் என்றும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ புறத்திணைக்கு வரும் புறத்திணையில் அதிகமாக நான் என்ன சொன்னேன் வீரத்தை பற்றி தான் புறத்திணையில் அதிகமாக பாடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் வீரம் என்றால் சண்டை போடுவாங்க இறந்து போயிடுவாங்க அது என்ன அறமாக நீங்கள் கேட்கலாம் சங்க காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வீரம் மிக சிறந்த ஒரு அறமாக இருந்தது அது ஒரு வீர யுக காலம் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னேன் பாருங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு முந்தா நாள் தான் அவளுடைய தந்தையார் போருக்கு சென்று இறந்து விட்டார் நேற்று அவளுடைய கணவன் போருக்கு சென்று இறந்து விட்டான் இன்று அவளுக்கு இருப்பதோ மிக சிறிய ஒரு மகன் பால்மனம் மாறாத ஒரு பாலகன் அவனுக்கு என்ன செய்கிறாவ வெண்மையான ஒரு ஆடை உடுத்தி தலையை சீவி கையில் வேலை கொடுத்து போர்க்களம் நோக்கி போ அப்படின்னு சொல்கிறான் எப்படிப்பட்ட வீர மகளிர்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்கன்னு பாருங்கள் வீரம் வந்து அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய அறமாக பேசப்பட்டது ஒரு மகன் அல்லது இல்லோல் செருமுக நோக்கி செல்கன விடுமே அப்படின்னு பாடியிருக்காங்க சரி வீரத்தை தவிர என்னெல்லாம் பாடியிருக்காங்க பாருங்கள் வாழ்தல் வேண்டி பொய்க்கு ஊரேன் தீதும் நன்றும் பிறத்தர வாரா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் நல்லது செய்தல் ஆற்றிராயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்பு மீன் பெரியோரை ஏத்தலும் இளமே சிறியோரை எழுதல் அதனினும் இளமே எப்படிப்பட்ட விழுமிய கருத்துக்கள் இலையெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் இதனால் தான் மேலை நாட்டார் எல்லாரும் இந்த சங்கத்தமிழ் எனும் தேன் குடத்தில் ஈயாக விழுந்து கிடந்தார்கள் இத்தகைய விழுமிய பண்பாட்டினை நனி நாகரிகத்தினை செவ்வியல் கட்டமைப்புடைய ஒரு இலக்கியத்தை படைத்ததாக இந்த சங்க இலக்கியம் இருக்கிறது இது தமிழ் அழகியலின் நெடும் பரப்பு என்கிறார் தீசூர் நடராஜன் அவர்கள் நடையலை பற்றி தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் நடை நவின்றொழுகும் நடை பெற்று எழும் என்று இரண்டு இரண்டு இடங்களில் கூறியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை ஆசிரியர் நடைத்தை வஞ்சி வெண்பா நடைத்தை களி என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ நடை என்பதை அவர் எந்த பொருளில் சொல்லியிருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கலாம் நடை என்று நாம் எதை என்று பார்த்தோம்னா ஒரு மொழிக்கென்று ஒரு வலிமையான ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது மொழி நம் மொழி தமிழ் மொழிக்கும் ஒரு வலிமையான ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த ஆற்றலை அந்த கவிதை தனக்குள் உள்வாங்கி கொள்கிறது இந்த இயங்கு ஆற்றலை தான் நாம் நடை என்று சொல்கிறோம் என்று தீசு நடராஜன் அவர்கள் சொல்கிறார் தொல்காப்பியர் அதை தான் குறிப்பிட்டுள்ளதாகவும் அவர் சொல்கிறார் இப்போ இந்த நடையலை மூன்று விதமாக மூன்று கூறுகளாக அவர் பிரித்து சொல்கிறார் ஒன்று ஒலி கோலங்கள் இரண்டாவது சொற்புலம் மூணாவது தொடரியல் தொடரியல் போக்குகள் இது ஒன்றும் இல்லை ஒலி கோலங்கள்னா ஒலிகள் ஒலிகள் தான் நம்ம மொழிக்கு முக்கியமானது ஒலிகள் எப்படி நம்ம கவிதையில் பயன்படுது ரெண்டாவது சொற்கள் என்ன விதமான சொற்கள்லாம் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்றது மூன்றாவது தொடரியல் போக்குகள்னா அந்த ஒலி சேர்ந்து சொல்லாகிறது சொற்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அடிகள் ஆகின்றன அந்த அடிகள் பல சேர்ந்து ஒரு கவிதை ஆகிறது அது கவிதை எப்படி இருக்கிறதுன்ற பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒலி கோலத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடக்க காலத்தில் மனிதன் சைகையில் தான் பேசிகிட்டு இருந்தான் அப்படி இப்படி அதுக்கு பிறகு தான் ஒலி தோன்றியது அவன் ஏதோ ஒரு ஒலியை ஒழித்து பேசினான் ஒலிகளை அவெல்லாம் பேசி பேசி நாலாவது அது என்ன ஆச்சு மொழியாக மாறிவிட்டது மொழியும் எப்படி அவன் பேசினான் முதல்ல அப்படின்னா இசையோடு தான் அவன் பேசினான் அதற்கு பிறகு தான் இப்போது நாம் பேசுகின்ற ஒரு பேச்சு நடை வந்தது ஆக இசை வந்து மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது நீங்கள் சங்க காலத்தில் நான் பார்த்திங்கன்னா பாடலை எல்லோரும் இசையோடு தான் பாடினார்கள் இந்த புலவர்கள்லாம் வராங்க இல்லையா மன்னர்கிட்ட வந்து யாழை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் கருங்கோட்டு சீரியாள் செங்கோட்டு சீரியாள் செவ்வழி பண்ணி யாழனின் அப்படின்லாம் பாடுறாங்க கபிலர் பாடுறாரு பரணர் பாடுறாரு ஆக யாழோடு வந்து தான் அவர்கள் பாடலை பாடியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நாம் ஒரு அக பாடல் பார்ப்போம் அம்மவாழி தோழி அம்மவாழி தோழி இப்படி தலைவி தோழியை பார்த்து சொல்வதும் தோழி தலைவியை பார்த்து சொல்வதும் சங்க இலக்கத்தில் ஒரு மரபாக இருக்கிறது நம் ஊர் பிரிந்தோர் புனர்போர் இருந்தனர் கொல்லோ நம் ஊர் பிரிந்தோர் புனர்போர் இருந்தனர் கொல்லோ தங்கடுவை கையர் வெந்தலை சிதவல நன்று நன்று என்னும் மாக்களோடு இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கன அவையே இதில் அவளுக்கு திருமணம் பேசி வராங்க தலைவிக்கு அதை பெற்றோர்கள் ஒப்புக்கொண்டார்கள் இதை வந்து தோழி என்ன பண்ணுறா அம்மா வாழி தோழின்னு தலைவிக்கு சொல்ல வரா மகிழ்ச்சியும் இருக்கிறது 
பெரிய இந்த நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டாங்க இவர் சீர்வரிசையெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க தலைன் வீட்டிலேருந்து நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் திருமணம் நடந்துடும் இன்று பெரிதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து சீர்வரிசை பெரிதாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அப்படின்னு அவளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிற மாதிரியே இருக்குது ஆனால் இந்த தலைவிக்கும் தோழிக்கும் ஏதோ ஒரு வருத்தமும் இருக்குது இந்த ஊர் மேலே அதனால தான் அவங்க மாக்களோடு அப்படின்றாங்க இதற்கு முன்னால் தலைவன் வந்தபொழுது அவர்கள் மனம் பேச மறுத்திருக்கலாம் அதுதான் பிரிந்தோர் புனர்போர் இருந்தனர் கொல்லோ அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் இப்பொழுது அந்த வருத்தமெல்லாம் மறைந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போ இரு போல் அந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதுக்கு ஒ ஏற்ற ஒளிகளை போட்டு அவர்கள் பாடியிருக்கார் பாடலை பாடியவர் வெள்ளி வீதியார் அடுத்து ஒரு பாடல் புறப்பாடலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் பாரி வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நண்பர் வந்து கபில கபில சொல்கிறாரு முந்நூறு ஊர் தே தன் பரம்பு நன்னாடு எங்கள் பாரி எத்தனை ஊர் முந்நூறு ஊர் பரம்பு நாட்டை சுற்றி முந்நூறு ஊர் வச்சுருந்தான் முந்நூறு ஊரும் பரிசில் ஏற்பட்டனர் முந்நூறு ஊரையும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணாங்க பாடி வந்தவங்களுக்கும் ஆடி வந்தவங்களுக்கும் இல்லை என்று கேட்டு வந்தவங்களுக்கும் கொடுத்து விட்டான் எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ என்ன இருக்குது பரம்பு மலை மட்டும்தான் இருக்குது யானும் பாரியும் உளமே இப்போ யார் இருக்க நான் இருக்கேன் பாரி இருக்கான் குன்றும் உண்டு நீ பாடி நீர் செலினேன் இந்த மலை பரம்பு மலை இருக்குது நீங்கள் பாடுற மாதிரி வந்து பாடிட்டு போனீங்கன்னா அவன் என்ன கொடுத்துருவான் அதை பரிசெலாம் கொடுத்துருவான் அப்படின்னு யாரை பார்த்து சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறீங்க கபிலர் மூவேந்தர்களை பார்த்து சொல்கிறார் மூவேந்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே இந்த பாரியின் மீது மிகவும் பொறாமை அவனை எப்படியாவது வீழ்த்தி விடும் என்று நினைக்கிறார்கள் அது இந்த பாடலில் அவர் சொல்கிறாரு அவனை வீழ்த்த முடியாது நீங்கள் பாடி சென்றால் அவன் அவன் என்ன பண்ணிடுவான் அவனுக்கு அந்த பரம்பு மலையை கொடுத்து விடுவான் என்கிறார் இது இந்த பாடலில் அவருக்கு பாரி மீது உள்ள அந்த நட்பின் ஆழம் அதோட மூ மூவேந்தர்கள் மீது உள்ள அவருடைய கோபம் தெரிகிறது கடந்தடுத்தானை மூவரும் கூடி உடன்றி நிறாயினும் பரம்பு குளர்க்கரிதே அப்படிங்கிறார் மூணு பேர் சேர்ந்து வந்தால் கூட என்ன பண்ண முடியாது இந்த பரம்பு மலையை உங்களால் கைப்பற்ற முடியாது என்று சொல்லுகின்ற இந்த பாடலில் வல்லினமைகள் அதிகமாக வந்து பாடலின் வலிமையை காட்டுகின்றன என்றார் தீசு நடராஜன் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை என்ற சொல் விளையாட்டுகளும் சங்க இலக்கியத்தில் ஏராளமாக உள்ளன ஒலி குறிப்பு சொற்கள் அதிகமாக உள்ளன இழும் என்னும் அருவி நல் என்னும் யாமம் புல் என்னும் மாலை இப்படி அழகான ஒலி குறிப்பு சொற்கள்லாம் ஆங்காங்கே இடம்பெற்றிருக்கிறது அடுத்து நம்ம சொற்புலத்தை பார்க்கலாம் சொற்கள் தான் கவிதைக்கு மிகவும் முக்கியமானவை சொல்லில் தான் பொருளும் ஓசையும் இருக்கின்றன வரலாறும் அரசியலும் இருக்கின்றன கலையும் பண்பாடும் தெரிகின்றன தனி சொற்களாக அமைந்து சிறப்பு செய்கின்ற சொற்கள் இருக்கின்றன இரண்டு மூன்று சொற்களாக சேர்ந்து சிறப்பு செய்கின்ற சொற்களும் இருக்கின்றன இப்போ தனி சொற்கள் சிலவற்றையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் விருந்து இப்பொழுது இந்த பய அந்த சொல்லை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் விருந்து என்ற சொல் இருந்தாலும் சங்க காலத்தில் இந்த சொல்லுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு விருந்தினரை அவர்கள் எப்பொழுதும் எப்படி வரவேற்பாங்கன்னு தெரியும் விருந்தினர் ஏதா நோக்கிட்டோம் வேறு மாதிரி நோக்கினா கூட அவங்க முகம் எப்படி வாடிப்பிடும் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது விழவு என்ற சொல் பாருங்கள் அயர்விலர் அப்படின்னு ஒரு சொல் இளம்பெயர் எழுதி பயன்படுத்துகிறாரு இந்த மக்களுக்காக உழைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு அயர்வு களைப்பு என்பதே இருக்கிறாங்க அயர்விலர் என்ற மிக ஒரு நல்ல ஒரு சொல்லை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் ஓம்பு மீன் அப்படின்றது பாதுகாக்க இல்லை தவிருங்கள் அப்படின்ற பொருளை தருகின்ற அந்த ஓம்பு மீன் அப்படின்றது நடுகள் என்ற சொல் ஒரு நல்ல ஒரு சொல் கல்வெட்டுக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்தது இல்லையா அந்த காலத்தில் இறந்து போன அந்த வீரனுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்களாம் ஒரு கல்லை நட்டு அதில் பீலி சாத்தி பூவும் பொயத்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்களா பெருமை சேர்த்தார் இல்லையா அதுதான் நடுகள் தான் கல்வெட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தது அடுத்து வள்ளியோய் அப்படின்னு இந்த புலவர்கள்லாம் வந்து அரசனை பார்த்து வள்ளியோய் அப்படின்னு பாடுவாங்க முன்னால் போல் ஒரு வள்ளல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது போல் அழகான சொற்கள் சங்க இலக்கியத்தில் விரவி இருக்கின்றன ஒரு சில எடுத்துக்காட்டு மட்டும் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்கள் இலக்கியம் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அடுத்து தொகை சொற்கள் தொகை சொற்கள்னா என்ன இரண்டு சொற்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது அதுதான் தொகை சொற்கள் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட சொற்களும் இருக்கலாம் பாருங்கள் வைகுறி விடியல் விடியற் காலைய குறிக்கல் காமர் வனப்பு வனப்பு என்றால் என்ன அழகு காமர் வனப்பு என்றால் அதுவும் அழகு என்றது பொருள் கவிநூறு அழகு கவின் என்றாலும் அழகு தான் ஒளி வெள் அருவி என்ன அழகான சொல்லு பாருங்க இதை சொல்லும் பொழுது ஒரு அருவி விழுகிற ஓசையும் கேட்குறது ஒளி வெள் அருவி அப்படி விழும் பொழுது வெண்மையான நிறத்தோடு அந்த அருவி காணப்படும் அந்த வெண்மையான நிறமும் நமக்கு தெரிகிறது ஓவ செய்தி ஓவ செய்தினா ஓவியத்தில் ஓவியம் மட்டும் இல்லை அந்த ஓவியம் ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்கிறதாம் அந்த தலைவி என்ன பண்ணுறா இப்
ஓவியத்தை சொல்லுகிற செய்தி போல் இருக்கிறதே இப்பொழுதே அவள் இப்படி இருக்கிறாள் நாம் சென்று விட்டால் அவள் என்ன ஆவாளோ அப்படின்னு என்ன பண்ணிடுவானா செலவு வழங்கி விடுவானா ஓவ செய்தி இந்த ஒரு தொடர வச்சு மூ அவர்கள் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கிறார் அடுத்தது நகை கூட்டம் சிரித்து கொண்டே இருப்பது அதுக்கு நகை கூட்டம் என்று அழகான சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள் இவை ரெண்டு சொற்களாக இருந்தாலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரே சொல் போலவே நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தில் ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றன மூன்றாவது தொடரியல் போக்கு இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம் ஒலியை பற்றி பார்த்து விட்டோம் சொற்களை பற்றி பார்த்து விட்டோம் சொற்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தொடர்களாக அமைகின்றன அந்த தொடர்கள் சேர்ந்து தான் கவிதை சங்க இலக்கியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொடர்கள் எப்படி அமைகின்றன என்று பார்த்தால் எழுவாய் பயனிலை இப்படி அமையணும் எழுவாய் செய்யப்படுபொருள் பயனிலைன்னு அமையணும் ஆனால் அதில் பெரும்பாலவற்றில் இறுதி சீர்கள் பிறழ்ந்து எழுவாய் இறுதியாக வருமாறு அமைந்திருக்கிறது பெரும்பாலான பாடுகள் அகப்பாடுகள் புறப்பாடுகள் சிலது அப்படி தான் இருக்குது ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல் கருங்கோல் குறிஞ்சி பூக்கொண்டு பிரிந்தே நிழைக்கும் நாடனோடு நட்பே எதை சொல்ல வரா அவ தலைவனுக்கும் எனக்கு இருக்கிற நட்பு அப்படின்னு சொல்ல வரா ஆனால் நட்புன்னு ஆரம்பிக்கல அவ கடைசியில் தான் நட்பே என்று முடிக்கிறார் நம்ம ஒரு தலைப்பாக ஒரு பாடலுக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டால் இந்த முத்தாய்ப்பாக இருக்கின்ற அந்த இறுதி சீரையோ அல்லது இறுதி அந்த இறுதி சீரையோ அல்லது இறுதி அடியையோ நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் அது போல் அவர்கள் இறுதி சீரு பிறழ்வு உடையதாக இருக்கிறது இதுக்கு பொயட்டிக்கல் இன்வர்ஷன் என்று அவர் பெயர் வைத்திருக்கிறார் இவ்வாறாக சங்க இலக்கியம்தான் நம் அழகிகளுக்கு ஒரு அடிப்படை தளம் அமைத்து பின்வரும் இலக்கியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி தீசு நடராஜன் அவர்கள் இந்த பாடத்தை முடிக்கிறார் கொஞ்சம் இலக்கண பாடத்தையும் நாம் பார்ப்போமா நம்ம மொழியை பிழையாக எழுதுகிறோம் பிழையாக பேசுகிறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டில் தான் தாய் தந்தையர் சுற்றி உள்ளவங்கிட்ட தான் மொழியை கற்றுக்கொண்டு வருகிறது அவர்கள் அந்த மொழியை பிழையாக பேசும் பொழுது அதுவும் தானாக பிழையாக பேசுகிறது அவங்க வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் வாழைப்பழம் என்று சொல்லும் அது வாழைப்பழம் நான் நகரத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நாக்க மேலே எங்கேயுமே படக்கூடாது நிறுத்தி வச்சு வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லணும் பழகின பிறகு அதை மாற்றுவது மிகவும் கடினம் ஒலிகளை சரியாக கேட்கணும் அப்போது தான் நம்ம சரியாக திரும்பவும் உச்சரிக்க முடியும் இப்போது பாருங்கள் வாழைப்பழம் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த நகரம் வராதவங்க என்ன பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்க்கணும் தமிழ் அமிழுது அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்லி பார்த்தா அந்த நகரம் வரும் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழ வாழிய பாரத மணி திருநாடு அப்படின்லாம் நீங்கள் பாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகரம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் அடுத்து எழுதும்பொழுது ஐ என்பது இப்படி போடுற சுழி இப்படி மாற்றி போட்டுட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஆகிடும் ஐயா என்பது ஜெயா அப்படின் மாறிடும் அந்த ஒரு தவறை நீங்கள் அடிக்கடி செய்கிறீங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான தவறு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குரில் நெடில் வித்தியாசம் இல்லாமல் செய்கிறீங்க ஸோ ஒரு செல்வந்தர் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குறேன்றாரு நீங்கள் போகிறீங்க கோடி அப்படின்னு எழுதுப்பான்றார் நீங்கள் கேடின்னு எழுதுறீங்கன்னு வைங்க பணம் கிடைக்குமா சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது தான் கிடைக்கும் அப்போ என்ன தவறு பண்ணியிருக்கீங்க அங்கே கோடி என்பதில் நீங்கள் துணைக்கால் வாங்கவில்லை அப்போ கே என்ற ஒலி வரும்பொழுது அங்கே துணைக்கால் வராது ஓ என்ற ஒலி வரும்போது அங்கே துணைக்கால் வரும் அடுத்து கோவலன் எப்போவுமே அவன் பண்ணுற தவறு இதுதான் நீங்கள் வகுப்பில் கோவலன் எழுத சொல்லுன்னு வைங்க பெரும்பான்மை கேவலன்னு எழுதுறீங்க அவன் காப்பிய தலைவி கண்ணகிக்கு துன்பம் செய்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அதனால் என்னேரம் அவனை கேவலப்படுத்தக்கூடாது ஏனென்றால் அவன் சிலப்பதிகாரத்தின் காப்பிய நாயகன் அல்லவா அடுத்தது சோறுன்னு எழுதி சொல்லணுவீங்க சேரு அப்படின்னு எழுதுறீங்க சேற்றிலிருந்து தான் நெல்மணியாக வந்தது சோறு அதற்காக அதை நம்ம என்ன எழுதக்கூடாது சேருன்னு எழுதக்கூடாது இந்த தவறுகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றால் நீங்கள் துணைக்கால் போட வேண்டிய இடத்தில் போடாமல் விடுவதுதான் காரணம் அந்த எகர ஓகாரங்களுக்கு எங்கே வரணும்னு பாருங்கள் பாருங்க ஏகரம் கெட்டார் வரணும் கேட்டார் அப்படின்போது இங்கே ஒத்த கொம்பு கேட்டார்னு போது என்ன பண்ணோம் ரெட்ட கொம்பு கொடி பாருங்க கோன்னு வந்துடுச்சா அங்கே துணைக்கால் வாங்கணும் இங்கே கேக்கு வாங்கக்கூடாது கோன்னும் போது அங்கே துணைக்கால் வாங்கணும் கோ கோ அப்படின்னு வாங்கணும் கொடி கோழி இப்போ புரிஞ்சா எங்கே துணைக்கால் வரும்ட்டு எகரம் ஏகாரத்துக்கு துணைக்கால் வராது ஓகர ஓகாரத்துக்கு துணைக்கால் வரும் இதை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே அந்த குரில் நடுவில் வித்தியாசம் இல்லாமல் எழுத மாட்டீங்க இது சொல்லிவிட்டேன் பாருங்கள் கோவலன் கேவலன் சோறு சேறு காலை அந்த துணைக்கால் எழுதுலனா என்ன ஆகிடும் கலை அப்படின்னு ஆகிடும் அடுத்து நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தவறு நகர நகர 
வேறுபாடு நகரத்தை வந்து இந்த பல்கிட்ட சொல்லணும் நகரம் மனம் அப்படின்றத நீங்கள் நடுநாகில் அழுத்தி சொல்லணும் அப்படிங்களா மல்லிகையின் மனம் அப்படின்னு அழுத்தி சொல்லணும் அடுத்து கன்று இந்த பல்கிட்ட சொல்லணும் கன்று மண்டபம் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த நகரம் எங்கே வரும் அப்படின்னா தா வந்து பார்த்திங்களா அந்த தான் இந்த நகரம் வரும் தந்தம் தந்தார் அந்த இடத்துல தான் வரும் வேறு இடத்துல அது வராது அடுத்தது லகர லகரத்தை பாருங்கள் லகரம் இங்கே சொல்லணும் தில் கல் அப்படி சொல்லணும் அடுத்தது இதை எப்படி சொல்லணும் லகரத்தை நாக்கை வளைச்சி சொல்லணும் பள்ளம் வெள்ளம் அப்படி சொல்லணும் அடுத்து பாருங்கள் ரகர ரகர வேறுபாடு பாருங்கள் வேர் அப்படி சொல்லணும் அதை காற்று அப்படி சொல்லணும் இப்போ வல்லினமே மொய் முதல்ல வராது எந்தமேயுமே வராது முதல்ல நம்ம தமிழ் மொழியில் அந்த வழக்கே கிடையாது நம்ம ஆங்கிலத்தை பார்த்து எழுதும்போது பிரியா அப்படின்லாம் எழுதுகிறோம் ஆனால் தமிழில் அப்படி எழுத மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பிரியான்றத டீன்னு போட்டு எழுதுவோம் பிரியா அப்படின்ட்டு அப்புறம் ரெண்டின வ ரெண்டு வல்லின எழுத்துக்கள் ஒன்றா வராது ஒட்டு எழுத்துக்கள் ஒன்றா வரக்கூடாது நீங்கள் காட்சின்னு எழுதுனா காட்சி அப்படின்னு எழுதுறீங்க அது தவறு முயற்சி தான் முயற்சி கிடையாது அதை ரெண்டு வல்லின ஒற்று எந்த இடத்துலையும் ஒன்றா வரக்கூடாது அடுத்த இயக்குனர் ஓட்டுநர்னு போ எந்த இடத்துல நகரம் போடணும் இது பார்க்குறீங்கன்னா வினய குறிக்கிற இடத்துலாம் இந்த தன்னகரத்தை போடணும் இயக்குனர் ஓட்டுநர் அனுப்புனர் பெயரை குறிக்கும் பொழுது இந்த நன்னகரத்தை போடணும் குழுவினர் ஊரினர் புரிஞ்சுதா வினையை குறிக்கும் போது தன்னகரம் பெயரை குறிக்கும் பொழுது ரன்னகரத்தை நம்ம போடணும் அடுத்தது ஒரு தனிச்சொல் பக்கத்தில் வலினம் வரும்பொழுது எப்பவுமே வலினம் வரும்பொழுது அந்த எழுத்தே மிகவும் இல்லைனா அதுக்கு இனமான எழுத்துக்கள் மிகவும் அது என்ன அதுக்கு இனமான எழுத்துக்கள் கசட தவிர வலினம்னா அதுக்கே ஞங்கன நம்மன அதுதான் மெல்ல அதுதான் இனமான எழுத்துக்கள் இப்போ பாருங்கள் காக்கு ஞா வரும் சாக்கு ஞா மஞ்சள் அது வரும் தாக்கு நா வரும் டா பண்டுக்கு டாக்கு நா வரும் பாருங்கள் தப்பு கம்பு கற்று கன்று இவ்வாறாக வரும் இனி நீங்கள் சரியான உச்சரிப்பை பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்த பாடத்தில் பார்ப்போம்